po. Isang tanong ang nasa isip ng karamihan. Bakit kadalasang umaabot pa sa puntong na koronahan na ang contestant bago pa tuluyang imbestigahan ang isinumite nilang requirements and personal information sa Pinibining Pilipinas Charities Incorporated? Ngayong hapon, sa kauna-unahang pagkakataon, exclusive, the dethroned beauty queen, Maria Venus Raj, live sa The Buzz! Venus, welcome to The Buzz. Thank you. Thank you. Kanina off-cam, nag-uusap uh, nag tayo. Sinabi mo, uh, sinabi kong ilalaban mo ba ito, Venus? At sabi mong ipaglalaban mo ito dahil uh, pagkatao mo na ang nakataya. Sa lahat ng mga naisulat, sa lahat ng mga nasabi, saan ka napipikon? Ang sobrang sakit lang po sa akin yung sinasabi nila na I am disqualified kasi I am born out of wedlock. And then, pinang, hindi ako qualified for Miss Universe dahil sa hindi ako pinanganak dito sa Pilipinas. At kung may inconsistencies man po, sa tingin ko, hindi ko po kasalanan yun. So wala po akong kasalanan sa kung ano man pong nangyayari. So ilalaban mo ang corona mo? Of course. Okay. And you're gonna go uh, at uh, pupunta kayo sa, sa, sa courts of law para ipaglaban ang iyong corona na pinaghirapan? Pinaghirapan. Okay. Po, Pag uh, mabilisan lamang. Doon sa, kasi hindi na mention ng Binibining Pilipinas Charities, yung sinabi mo ngayon na uh, you were born out of wedlock. Deretsa ang tanong, ano bang ang totoo? Totoo po na hindi po kinasalang tatay ko at nanay ko. Na ipinanganak po ako sa Doha, Qatar. At dinala po ako dito, siguro mga one month old lang ako. At dito po ako pinabinyagan ng aking mga magulang. So, yun po yung katotohanan na kahit minsan hindi ko po tinago. Screening? Sinabi ko na po yun sa kanila. Nagpapakilala po ako. Sinasabi ko na I am Maria Venus Rand. I was born in Doha, Qatar, but I was raised here in the Philippines. And then, may mga one-on-one -on -one interviews. Sinasabi ko rin po to sa isa nga pong interview. Sabi sa akin nung nag-interview, so what's so special about being born abroad? So, para sa akin, wala pong problema. At alam ko po from the very beginning, alam po nila to. So, so bakit ginagawa ang dahilan to? Would you know why? Actually, hindi ko rin po maintindihan. So doon sa statement na binibining Pilipinas, sa sinasabing uh, sa yung birth certificate, kama, sa cancer ka pinanganak yes. at hindi sa Doha, Qatar. So mm -hmm. what is the truth? That is one inconsistency. How do you explain that? Ang totoo po talaga, pinanganak po ako sa, San, sa Doha, Qatar, pero ang nakalagay po sa birth certificate ko is San Vicente Bato, Camarinesor. Nahawakan ko po ang aking birth certificate, siguro mga high school na po ako nung mag-apply ako ng scholarship sa Francis Pedro Papika Foundation noong ako ay mag-first year college. So, so you had nothing to do with the inconsistency? Yeah, exactly. Were you aware of this inconsistency from uh, when you joined Binibining Pilipinas na nakalagay doon sa birth certificate mo, Kamsur, samantala sa Doha kay pinanganak? Yes. To, you were aware of that? Yes, I am aware and I am telling them from the very beginning. Didn't you want? Did, didn't you correct the the, the inconsistency, <laughs> sir boy? Kung kayo na sa kalagayan namin, mahirap kami ng pamilya. Kung kayo ba ang nanay ko at ang inisip niyo lang ay yung pagpakain sa mga anak niyo. Iisipin niyo pa ba na ipaayos itong mga dokumentong ito para maayos hanggang sa pag-join or kung hindi naman alam namin ng nanay ko na sasali ako ng ganong pageant. So, kung nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi mo iisipin na ipaayos yung dokumento. Iisipin mo yung pampakain mo sa mga anak mo. Okay. At hindi mo rin naisip na ito ang magiging dilam kung bakit ka matatanggal sa Binibining Pilipinas. Exactly. Uh, I am hearing for the first time na you were born out of wedlock. Bawal ba sa Binibining Pilipinas rules? I don't know. Wala pong nakalagay sa rules ng Miss Universe or ng kung saan man na kapag ka pinanganak out of wedlock or kung ikaw ay hindi... Hindi ka pwede maging beauty queen. Totoo. What about your father? He's an Indian national. Yes, he, he, he is. is. Uh, so, um, hindi siya taga rito sa Pilipinas. According to your birth certificate, ay nasa ay Catholic of uh, Indian or mm -hmm. ang, ang yung ama. Ang totoo po, ang kita ko po yung nagpa-register sa akin nung bata ako kasi three, three days after your birth. Three years ah, three after. years after your birth. Opo, okay. ang nanay ko nahihiya siya ng mga panahon yun na lumabas at magpa-register sa akin kasi chinichismi siya, siya ng mga tao na nasa paligid niya. So, ang kita ko yung nagpa-register sa akin and hindi alam ng nanay ko na yun yung mga information na sinabi ng kita ko. Kung mayroon man pong okay. pagkakamali, hindi kasalanan ng nanay ko at hindi ko rin po kasalanan. Naiintindihan kita. My father was born out of wedlock. At alam ko ang pinagdadaanan ng mga taong anak sa labas, sa probinsya. Ang tawag sa kanila, forgive me mga kaibigan, ay anak sa pagkabastardo. So alam ko ang ibig sabihin noon. So right now, uh, given where you are, ano ang magagawin mo? Galit ka ba sa Binibining Pilipinas? <laughs> Hindi po ako nagagalit sa kanila. Ang akin lang po, sana linawin lang nila kung ano po yung reason nila sa pag sa akin. Kasi hindi po malinaw at alam ko po na wala po sa, dis sa 
Alam ko na nakapasa ako sa kung ano mo ng qualification na meron sila. At Siguro from the very beginning, sana sinabi nila sa akin para hindi na po ako umasa. So doon sa sinasabi nilang inconsistency sa iyong birth certificate, bilang dahilan ng pagka-dethrone mo, hindi mo tanggap yun. Hindi po. Dahil ang pakiramdam mo ay sinabi mo ang lahat ng ito. Totoo po. Hindi ako nagtago sa kanila. Hindi ako nagsinungaling sa kanila. From the very beginning, may mga videos na magpapatunay na sinasabi ko to noon pa lang. Uh, kumonsulta ka na ngayon sa abogado, sa mga abogado. Mm -hmm. You're going to the courts of law para ilama, ilaban that you deserve the crown. Yes, I know I deserve the crown. At tuwing wala po ako nakikita na dapat i-disqualify nila ako for that. Okay. Uh, sa Binibining Pilipinas Charities, bukas ang dabas para po sa inyong panig uh, sa, ng uh, kontrobersiyang ito. Venus, final words. Ano ang nais mong sabihin sa, sa iyong ina, sa iyong ama, uh, sa lahat ng mga tao na na-involve dito sa iyong kwento? Um, unong una po sa mga magulang ko, hindi ko, hindi ko po sila sinisisi sa kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon. Alam ko na hindi nila yun kasalanan at hindi ko rin kasalanan. Do you stay with your dad? No. Actually, hindi ko na po nakita yung tatay ko mula po nung pinanganak ako. So, umuwi uh, so, ang nanay ko dito sa Philippines you, ng... You, had no con you have no contact with your father? Po, wala po. Uh, ni pag-uusap? Wala po. Pero wala kang kinakargang galit sa, sa iyo? Wala po. Nothing? Okay. Pasalamat po ako at buhay ako ngayon. Go ahead. Talk to your mother, talk to your uh, dad. Talk to Binibining Pilipinas Charities. Final no, una po sa family ko, sobrang kahit po ganito yung nangyayari ngayon, nagpapasalamat ako at nandyan pa rin sila at gumagabay sa akin. My sister is here right now. At sa Binibining Pilipinas po, ang akin lang sana ipaliwanag lang ng maayos, i-clear sa akin kasi hanggang ngayon hindi ko rin po alam kung ano ang main reason ng pagdidethrow nila sa akin kasi alam ko po na I deserve what... I've got from the very beginning na nakuha Pero base sa statement ng Binibining Pilipinas, yun ang mga dahilan na ibinigay nila. Yun po ang dahilan you nila. You totally question the reason. Exactly. Okay. So, klaro, klaro sa'yo yun? Opo, opo. Okay. Maraming salamat sa yung tiwala. Thank you so much. Thank you God so much. God bless you. I mean, happy Easter.